Kamusta mga kabasketball? This is I Sport Zone at pag-uusapan natin ngayon ang future ng Golden State Warriors pagkatapos na matalo sila sa isang medyo close game laban sa West Leading Los Angeles Lakers at ang debut nitong si Andrew Wiggins. Paalala sa mga bagong subscribers sa aking YouTube channel at Facebook page, ugaliing bisitahin ang video section dahil araw-araw ay may bago tayong episodes. Nalagas ang halos kalahati ng roster ng Golden State Warriors nitong trade deadline. Kailangan nilang gawin ito para sa future ng kanilang franchise. Sa unang laro ng New Era Warriors, natalo sila sa LA Lakers sa score na 125 to 120. Nasaksihan ng mga Dubs fans ang debut ni Andrew Wiggins. Pero hindi ito sapat para talunin ang star power ng Los Angeles Lakers na may LeBron James na may halos triple-double, 22 points, 8 rebounds at 11 assists at Anthony Davis na may 27 points. Nitong mga nakaraang taon nung medyo malakas pa ang Warriors, bihira manalo ang Lakers laban sa mga ito. Pero nagkabaliktad na ang panahon at Lakers na naman ang hari ng California. Ito ang ilan sa mga magandang senyales na dapat maging masaya ang Warriors fans sa mga susunod na season pagkatapos nito. Una, solid ang naging performance ni Andrew Wiggins sa kanyang unang laro para sa Warriors. Madaming katanungan ang nagsulputan bago ang debut na to. Kabilang na dyan ay kung kaya niya bang maglaro agad-agad pagkatapos ng trade galing sa Minnesota. Naglaro siya ng 31 minutes na kagawa ng 24 points, 2 rebounds at 3 assists. Na-shoot ni Wiggins ang kanyang unang tira bilang Warrior noong first quarter galing sa assist ni rookie Eric Pascal. Sa end ng first half, meron na siyang 13 points kabilang dun ay dalawang 3-pointers. Pero ang pinakamagandang obserbasyon dito ay matino ang kanyang depensa laban kay Lebron James. Siya rin ay nakakuha ng 5 steals, pinakamarami sa kanilang team. Siya ang gagawing project ni Steve Kerr para mag-improve next season at magandang mga pangitain itong debut game niya na ito. Malalaman natin ang tunay na Andrew Wiggins kapag tapos na ang honeymoon period ng trade na ito at babalik na siya sa normal na production. Sana ay ito na ang kanyang bagong normal. Isa rin medyo bata pa na player na nagpakitang gilas ay itong si Chris Marquis. Ngayong wala na si Willie Cauley-Stein at Omari Spellman sa Warriors, si Chris na ngayon ang starting center ng Dubs. Siya ay nagtapos na may 26 points at 9 rebounds sa loob ng 27 minutes. Magandang production niyan mga kabasketball considering na maraming bigs ang Lakers pero nakagawa siya ng 9 rebounds. Ang karamihan sa puntos ni Chris ay nagawa niya sa first half. Siya ay naka 20 points at 4 rebounds sa first half. Sa lahat ng mga baguhang Warriors players, si Marquis ang isa sa may pinakakakaibang kwento nung isang buwan lang ay tinanggal siya sa team. Ngayon, meron na siyang guaranteed contract hanggang matapos ang season at pwede siyang maging rotation player sa susunod na taon. Mabalik tayo kay Wiggins. Kitang-kita talaga na laking tuwa niya na mapunta siya sa Warriors. Naninibago siya sa winning culture ng Warriors dahil buong karir niya ay puro siya talo. Pero dahil nasa hulihan din ng Warriors ngayon, mukhang maghihintay muna siya saglit kung ano ang pakiramdam ng isang nananalo na basketball team. Next year ay babalik na si Steph Curry at si Klay Thompson. Kapag kumpleto na uli ang Curry-Thompson-Green Trio, pwede siyang tumulong ala Harrison Barnes sa pamamagitan ng magandang off-ball movement, depensa at pag-shoot ng mga 3-pointers. Ano mga kabasketball na fans ng Warriors, maganda ba ang pakiramdam nyo para sa next season? Mag-iwan ang comment, like and share this video, and don't forget to subscribe on YouTube and follow us on iSportZone TV on Facebook. This is iSportZone.